ഹലോ സാർ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഡം അരവിന്ദനെ ഒന്ന് ആക്ച്വലി സാർ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം സാറിന് മാത്രമേ പ്രിവിലേജസ് ഇനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ 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 അപ്പം കിഷോർ സാറിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയോ ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനൂപ് സാറിന് ഒന്ന് സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നതിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ മതി ശരി ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഓ സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശ്രീനാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദി സെഷൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് മെക്കാനിക്കലുമായിട്ട് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഈ ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലുമൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൈൻ സാർ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങലിലെ ലെക്ചററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വരികയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് കൂടാതെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനറാണ് ഒരു കൗൺസിലറാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സെഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം എടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇന്നോ നാളെയോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സും കൂടി കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അവർക്ക് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്കും നൽകാവുന്നതാണ് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾക്ക് സാർ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകും അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസിൻ്റെ സെഷൻ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ശ്രീ ഷൈൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ എട്ടാം തീയതിയിൽ എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവണിംഗ് ഡിസൈൻ മൂന്നാമത്തെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പുതിയ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളൊരു അതിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫാക്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് മെക്കാനിസംസ് ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ടിംഗ് ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ജനറൽ പ്രൊസീജർ ഓഫ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊസീജിയർ ഡിസൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെക്കാനിസം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ആ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതായത് ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപീരിക്കൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡിസൈനെ നമുക്ക് ന്യൂ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ
അത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്കത് അത് ഡിസൈൻ സേഫ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താണ് പോകണം അപ്പൊ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേനു ദെൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു ഡിസൈൻ ഓർ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി പാർട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഇടുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ അലോബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് എത്രയാണോ ആ അലോബിൾ സ്ട്രെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഓർ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഇനി ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസൈൻ ലോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എടുക്കാതെ നമ്മൾ ലോഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ബൈ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡിസൈൻ ലോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ദെൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ലോഡിലാണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ദെൻ വേരിയിങ് ലോഡിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ദെൻ ഷോക്ക് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസൈൻ ലോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അലോബിൾ ലോഡ് ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റഡി ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ദൻ വേരിയിങ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഷോക്ക് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ അലോബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡിസൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ സോ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ എടുക്കാം എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ാണ് സോ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു അലോബിൾ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആണ് സോ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അൾട്ടി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ടെൻ ആണ് സോ അലോബിൾ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ 55 ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ സിഗ്മ സി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് സിഗ്മ സിയുടെ അവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ സി നമുക്കറിയാം അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു ആ കണ്ടീഷൻ ഡിസൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈനിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അലോബിൾ സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സോ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർട്ടുണ്ട് റിവർട്ടഡ് ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വഴി ലോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവർട്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതില് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ നോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ദെൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹലോ ഹലോ ഒന്ന് കുട്ടികള് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് അടുത്ത് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ക്ലിയർ അല്ല സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവേർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിവേർട്ട് ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവേർട്ട് ഡി ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവേർട്ടഡ് ജോയിന്റ് കിട്ടും ഡി നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റീ
എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്മളെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവർട്ടഡ് ജോയിന്റ് റിക്വയർഡ് റിക്വയർഡ് ദെൻ ദ അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവേട്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഷിയർ ആയിരിക്കും സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവേട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ത്രീ ലോഡ് കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ത്രീ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിവേർട്ട് ആണ് സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ റിവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് നട്ട് ആൻഡ് കീ യൂസിംഗ് അനാലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എംബിരിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആണ് സോ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് നെറ്റ് കീ ആൻഡ് യൂസിംഗ് അനാലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബോൾട്ട് നെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കീനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പറയാം നമ്മൾ അതൊക്കെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ടെമ്പററി ജോയിന്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഉണ്ട് ജോയിനിങ് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഉണ്ട് പെർമനന്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം പെർമനന്റ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വെൽഡഡ് ജോയിന്റ് ഒക്കെ പെർമനന്റ് ജോയിൻസ് ആണ് ദെൻ ത്രെഡഡ് ജോയിൻസിൽ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സ്ക്രൂ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ട് സ്റ്റഡ് നട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രൂ നമുക്കറിയാം സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില സ്ക്രൂവിൽ ഫുള്ളി ത്രെഡഡ് ആയിരിക്കും ചില സ്ക്രൂവുകളിൽ കുറച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എത്ര എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മാത്രമേ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ബോൾട്ടിന് ഒരു ഹെഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ബോൾട്ട് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ദെൻ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഞ്ചിന്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫുള്ളി ത്രെഡഡ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ബോൾട്ട് വെച്ചായിരിക്കും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നട്ട് നട്ടിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേണലി ത്രെഡ് ഇന്റേണലി ആയിരിക്കും നട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സഗൺ ടൈപ്പ് നട്ടുണ്ട് ദെൻ ലോക്ക് നട്ടുകളുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഈ ബോൾട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബോൾട്ടിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ത്രെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡിലും എക്സ്റ്റേണലി ത്രെഡ് ആണ് സ്ക്രൂ
അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സി എൻ സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലീഡ് സ്ക്രൂ വഴി ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മോട്ടർ വഴി ഒരു ബെൽറ്റ് വഴി ഇവിടെ ആ ലീഡ് സ്ക്രൂ അല്ലെ ഡ്രൈവിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡറി പുള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ആ ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലീഡ് സ്ക്രൂ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിന് ഉള്ളിൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് വഴിയുള്ള ഗിയർ വഴിയോ അതിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി ആ ടേബിൾ ലീഡ് സ്ക്രൂവിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി നമുക്ക് ട്രാൻസ് ഫോഴ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മോഷൻ ട്രാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ഇൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ഇൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അപ്പൊ സ്ക്രൂ ത്രെഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേമിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പേ എന്താണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ക്രൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രൂവില് എക്സ്റ്റേണലി നിങ്ങൾ സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്ക്രൂവില് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂവിന്റെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ആണ് ഈ ത്രെഡ് പോകുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂ ആയിരിക്കും അത് പോണെ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ത്രെഡ് ഉള്ള ഈ സിംഗിൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാമോ ഒറ്റ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ആണ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂ ആണ് ഹെലിക്കൽ ത്രെഡ് ആണ് ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഡ് പിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡ് മുതൽ അടുത്ത ത്രെഡ് വരെയുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഈ സ്ക്രൂ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ലീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണ് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന്റെ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു പിച്ച് ആയിരിക്കും പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മനസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡിന്റെ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതേ ത്രെഡിന്റെ സെയിം പോയിന്റ് അടുത്ത ഒരു ത്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നീ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു പിച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രെഡുകളും ഒരേ ഈ ത്രെഡുകൾ ജോയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ാണ് അവിടെ
ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിനെ കാട്ടി ലീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂഡ് ജോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രൂഡിനായിട്ട് രണ്ട് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നട്ടും ഒരു ബോൾട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂഡ് ജോയിന്റിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിച്ച് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ ഡയ കോർ ഡയ അതുപോലെ തന്നെ മേജർ ഡയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബോൾട്ട് ആയിരിക്കാം ഈ ബോൾട്ടിന്റെ ലെങ്ത് പോർഷൻ നമ്മൾ ബോൾട്ടിന്റെ ഷാങ്ക് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി ത്രെഡ് വരുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മേജർ ഡയ മേജർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഔട്ടർ ഡയ അതായത് ഈ ഈ സെക്ഷൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഔട്ടർ മുതൽ നമ്മൾ ത്രെഡിന്റെ ത്രെഡിന്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡിന്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ മുതൽ നമ്മൾ മേജർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിന് ഒരു മൈനർ ഡയ ഉണ്ടാവും മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡിന്റെ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർ ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ഈ കോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷാങ്കിന്റെ തന്നെ ബോൾട്ടിന്റെ തന്നെ ഷാങ്ക് പോർഷനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ത്രെഡിന്റെ ഉൾ പോർഷൻ അതായത് കോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയ ഉണ്ട് മൈനർ ഡയ ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിൾ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ മേജർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ അതിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മേജർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൈനർ ഡയ സാധാരണ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ഡയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്ക്രൂകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൈനർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഇന്റേണലും ഉണ്ടാവാം എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ടാവാം ഇന്റേണൽ ത്രെഡിനാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഇന്റേണൽ ഡയ ആയിരിക്കും മൈനർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ടാവാം ദെൻ മൈനർ ഡയ തന്നെ നമ്മൾ കോർ ഡയ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും ദെൻ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജറി സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജിനറി സിലിണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിനറി സിലിണ്ടർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന റേഡിയൽ ഡയ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയും ദെൻ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ത്രെഡിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിം ലൈനിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ബോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ബോൾട്ടിന്റെ നോമിനൽ ഡയ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആക്സസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ മൈനർ ഡയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാങ്കും ക്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് കോർ ഡയയിൽ സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ
ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡുമായിട്ട് എത്ര ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുമോ അതിനെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും ദെൻ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രസ്റ്റ് മുതൽ അടുത്ത ക്രസ്റ്റ് മുതലുള്ള സെയിം നിയറസ്റ്റ് ത്രെഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ മേജർ ഡയ പിച്ച് ഡയ മൈനർ ഡയ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിലാണെങ്കിൽ പിച്ചും ലീഡും സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡിനെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഫിഗറിൽ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ക്രസ്റ്റ് പോയിന്റുകളാണ് ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആണ് ദെൻ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡിന്റെ ബോട്ടം സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോട്ടം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ഡയറക്ടറിലുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ക്രസ്റ്റും സദിക്കുക ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് ആണ് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയും ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലാങ്കുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രെഡുകളുടെ ഫ്ലാങ്കുകൾ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡിന്റെ ഫ്ലാങ്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പിച്ചിന്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മേജർ ഡയ ഉണ്ടാവും മൈനർ ഡയ ഉണ്ടാവും പിച്ച് ഡയ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ പിച്ച് ഉണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി സർക്കിൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഈ ഇമാജിന നമ്മള് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ എടുക്കുമ്പോ ഈ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രസ്റ്റിന്റെയും റൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എൻഗേജ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അതായത് ഇമാജിനറി സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ നമ്മള് ത്രെഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതായത് വേറെ ഒരു ത്രെഡ് ഇതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രെഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഫിഗറിൽ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മേജർ ഡയേഡേയും മൈനർ ഡയമീ ഡയേഡേയും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ത്രെഡ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മേജർ ഡയ വരെ പോകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് മാക്സിമം വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പിച്ച് ഡയയിലെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്മുടെ ത്രെഡ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പിച്ച് ഡയ പോയിന്റിലായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള കോൺ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയമീറ്ററിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമാജിനറി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അത് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ത്രെഡുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പിച്ച് ഡയയുടെ വാ
സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എസ് ത്രീയിലും എസ് ഫോറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പേരുകൾ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണ് അതിൽ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രെഡ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡിൽ ഒന്ന് വി ത്രെഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് വിത്ത് ദെൻ ബട്രസ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഉണ്ട് അക്മേ ത്രെഡ് ഉണ്ട് വോം ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഈ ത്രെഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷൻസ് ആണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാറില്ല സാധാരണ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ത്രെഡും ബി ത്രെഡും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാറുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമുക്ക് ഈ പോ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലകളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ഡയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈനർ ഡയ എന്താണ് മൈനർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഡയ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഡയ എന്താണ് അപ്പൊ മൈനർ റൂട്ട് ഡയയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ഡയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡി സി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഡി സഫിക്സ് സി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഡി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു പി ആണ് വി ത്രെഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ത്രെഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ത്രെഡും സ്ക്വയർ ത്രെഡും വി ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഡയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയ ഡി മൈനസ് വൺ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ഡി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു പി പി പിച്ച് ആണ് അത് ഒരു വി ത്രെഡിന് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വേറെയാണ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് പി ആണ് സ്ക്വയർ ത്രെഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഒരു ത്രെഡിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് മുതൽ അടുത്ത നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം ത്രെഡിൽ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് അത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് നമ്മുടെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പെർ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് പിച്ചിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയും ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടി ആണ് ടി നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ലീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ടില് ലീഡും പിച്ചും സെയിം ആയിരിക്കും ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ടിലാണെങ്കിൽ ലീഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പി ആയിരിക്കും ദെൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടുകളുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു പി ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു പി ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ ലീഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും ദെൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടുകളുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു പി ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഐ എസ് ഒ ത്രെഡിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെ ത്രെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത് ഒരു ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മള് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡിന്റെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ താന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കിത് മെട്രിക് ത്രെഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെട്രിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മെട്രിക് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ എസ് ഒയിൽ നമ്മൾ മെട്രിക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എം ആണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളൊരു ഡെസി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രെഡിനെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ചെയ്യുന്നത്
1.5 കിട്ടും 1 കിട്ടും അതുപോലെ 2 കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് പിച്ച് ഉണ്ടാവും സോ 1.25 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് പിച്ച് സോ m8 1.25 എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 എന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ആണ് ദെൻ ഇനി ഏതാണ് നമുക്ക് ടോളറൻസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണോ ടോളറൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോളറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടോളറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ് ടോളറൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ H ആയിരിക്കും ദെൻ G ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഹെച്ചിന് പകരം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ജി ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും സോ ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആണോ എൽ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ആർ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇ എം എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്താറുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ മാതൃകയിലാണ് എം എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ എച്ച് അപ്പോ എം എന്ന് പറയുന്നത് മെട്ടൽ ത്രെഡ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നോമിനൽ സൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് ദെൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോളറൻസ് ആണ് ഇൻ കേസ് സിക്സിന് പകരം ഫോർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടോളറൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് എച്ചിന് പകരം സ്മോൾ ജി ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ എൽ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ് ആണ് ദെൻ ആർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എൽ എച്ചിന് പകരം ആർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ത്രൂ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക എം എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എം എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഇനി അടുത്ത നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ബോൾട്ട് നട്ട് സ്ക്രൂ ത്രെഡുകൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് വരാം എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡുകൾ വരാം ഇന്റേണൽ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്തൊക്കെ വരാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്തൊക്കെ വരാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് അറിഞ്ഞ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് സ്പെസിഫിക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിംഗ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു കമ്പൈൻഡ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിംഗ് അപ്പോ നമുക്കൊരു ബോൾട്ടിൽ ബോൾട്ടിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബോൾട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾട്ടിന്റെ കോർ ഡയ എന്ന് പറയുന്ന ഡി സി സ്മോൾ ഡി സി ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ആണ് എക്സ്റ്റേണലി ടെൻസൈൽ ലോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ലോഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു പക്ഷെ ആ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കാം അതിന്റെ ലോഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദെൻ അപ്പൊ ഈ പി എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടിയർ ടിയറിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന
സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ സിഗ്മ ടി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ സിഗ്മ ടി ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അത് കോർ ആണ് കോർ ഡയ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പി ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സി സ്ക്വയർ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ഡയയുടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി സി പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സി സ്ക്വയർ ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോർ ഡയ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻ ടു സിഗ്മ ടി അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് റൂട്ടിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോറിലായിരിക്കും വരുന്നത് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ടി ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ പി ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻ ടു സിഗ്മ ടി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോർ ഡയഡ് ഇക്വേഷൻ ഡി സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ഇൻ കേസ് നമുക്ക് സിഗ്മ ടി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോർ ഡയ എടുക്കാൻ പറ്റും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി അതല്ല നമുക്ക് സിഗ്മ ടിയും എക്സേണൽ ലോഡും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോർ ഡയ ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി സി കണ്ടുപിടിച്ചു എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കി ആ ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡി തന്നിട്ടുണ്ടാവണം നോമിനൽ ഡയ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയ ഡയമെൻഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഡി തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എക്സേണൽ ടെൻസൈൽ ലോഡും ദെൻ സിഗ്മ ടി ഒക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി അവിടെ നമുക്ക് നോമിനൽ ഡയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഡി സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സ്ട്രെസ് ഓർ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഞാനിവിടെ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ടെൻസൈൽ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്രോസ് ദ ബോൾട്ട് അതായത് ബോൾട്ട് ലെങ്ത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ബോൾട്ട് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാൻ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ലോഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഈ ബോൾട്ടിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടി ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ഷിയറിംഗ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മേജർ ഡയ ആണ് മേജർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മേജർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡി ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഷിയറിംഗ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് തന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്മോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത
കോഡയ ബോൾട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ സിഗ്മ ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിഗ്മ ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്രോസേഷൻ ഏരിയ ആ ബോൾട്ടിന്റെ കോർ ഏരിയ മാത്രം ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഒരു ടെൻസൈൽ ലോഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ബോൾട്ടിൽ വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെച്ചനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സ്ട്രെച്ചനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബോൾട്ടുകൾ ബോൾട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സ്ട്രെച്ചനിങ്ങിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നീളം കൂടാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ടൈറ്റനിങ് ചെയ്യാം ഫെയിലിയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ബോൾട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയി പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ചനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ്ങിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രെച്ചനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ് സോ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോർഡയായിരിക്കും സോ സിഗ്മ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ലോഡ് ഡിവൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈറ്റനിങ്ങിന് എത്രയാണോ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മൾ എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളവിടെ ടോർക്ക് റെഞ്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ടൈറ്റനിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോൾട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാം അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ബോൾട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും ടെൻസ് സ്ട്രെച്ചനിങ് ചെയ്ത് അത് ഫെയിലിയർ ആവും അപ്പൊ അതിന് പകരം മാക്സിമം എത്ര ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോൾട്ടിന്റെ ലോഡ് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് ഇൻ ന്യൂട്ടണിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓർത്തിരിക്കുക ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഡി ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബോൾട്ടിൽ ഇൻ ടൈറ്റനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അതായത് അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെച്ചനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോ അവിടെ വരുന്നത് സിഗ്മ ടി ആണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ് വരുന്നത് എടുക്കേണ്ട ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കോർഡയ ഏരിയ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് സോ പി ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സി സ്ക്വയർ ആണ് അവിടുത്തെ സിഗ്മ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ പി തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പി ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് ക്യാപിറ്റൽ പി ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി ഇൻ ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സിഗ്മ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ദയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കോർ ഡയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുമല്ല നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ടൈറ്റനിങ് ഉള്ളത് ടൈറ്റനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ടിലുള്ളത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ സ്ട്രെച്ചനിങ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് ആദ്യമുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഹലോ ഹലോ ഇനി ഒരു നാല് മിനിറ്റ് സമയമേ ഉള്ളൂ സമയം കുറവാണ് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് അനോമൻ ഗ്ലേച്ചറിലെ സ്ലോപ്പ് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷെയറിങ്ങിന്റെ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇനി ഡൗട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്
ഈ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആക്കുമ്പോൾ ബോൾട്ടിൽ വരുന്നത് ഷിയർ മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഈ ഷിയർ വരുന്നത് കാരണം ഈ ഷിയർ കാരണം ഈ ഷിയർ ഏരിയ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷിയർ ഏരിയ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണോ ഈ ബോൾട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പോർഷൻ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പോർഷനിലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഷിയർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷിയർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷിയർ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയലായിരിക്കും വരുന്നത് സോ അവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോർ ഡയ എടുത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് കോർ ഡയ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോൾട്ടിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർ ഡയ എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ബോൾട്ടിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഷിയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോൾട്ടിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ മേജർ ഡയ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡി ഈക്വൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ ഈ സർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ടിയറിംഗ് വരുന്നത് ഷിയർ വരുന്നത് ഷിയർ ഷിയർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൈനർ ഡയ വരാം മൈനർ ഡയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ടർ ഡയ വരാനുള്ളത് എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ഡി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡി സി എടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ആണ് സോ അവിടുത്തെ ഷിയർ സെസിന്റെ കാര്യം മാക്സിമം എടുക്കണോണ്ട് നമ്മൾ ഡോ ഡി ആണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയ ആണ് സാറേ പിന്നെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ഷിയറും പിന്നെ ഹലോ സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഇത് 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 ഒരു വോം ത്രെഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു വോം ത്രെഡിന്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ വോം ത്രെഡ് കേസ് നോക്കുക ഈ വോം ത്രെഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വോം ത്രെഡിന്റെ ഈ രണ്ട് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള പോയിന്റ് ക്രസ്റ്റും ഈ റൂട്ട് തമ്മിലുള്ള പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാങ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്ലാങ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാങ്കിന്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഫ്ലാങ്കും ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡ് ഇതാണ് ഒറ്റ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്സസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രെഡിന്റെ ഇത് ആംഗിൾ ബിറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബി ത്രെഡ് ആണ് ഈ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതൊക്കെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡ് ആണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രെഡുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സ്ലോപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഹലോ നമുക്കിവിടെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് മറ്റ് കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ല നമുക്ക് വൈൻഡപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു അത് അത് കൂടാതെ നമ്മ
സ്ലോപ്പ് ഫ്ലാങ്ക് ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് അതുപോലെ പിച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫോംസ് ത്രെഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനർ ഡൈ എങ്ങനെ അനുവദിക്കും അതുപോലെ പിച്ച് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും ലീഡ് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം എയ്റ്റ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ് എച്ച് ഇന്റു എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഐ എസ് ഒ ത്രെഡിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബോൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിംഗ് ലോഡിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തത് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് അതിൽ എങ്ങനെ കോർഡായി കണ്ടുപിടിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോർഡായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി സി വേൾഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ദൻ ഡയറക്റ്റ് ഷിയറിംഗ് ഓഫ് ബോൾട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഷിയർ വരുന്നത് അതിന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ടൈറ്റനിങ്ങിൽ ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഡി ആണ് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിംഗ് ലോഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ടോർഷൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാറേ അനും സാറേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസൈൻ്റെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്കെ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം സാർ അടുത്ത അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അടുത്ത അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത സെഷനിലും പങ്കെടുക്കുക ഇത് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ശ്രീ ഷൈൻ സി എസ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങലിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിട്രന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതായത് അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഹോസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ശ്രീ കിഷോർ സർ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കളമശ്ശേരിയിലെ അധ്യാപകനാണ് അതുപോലെ ശ്രീ അരവിന്ദ് ദേജി അദ്ദേഹം പാനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങലിലെ അധ്യാപകനാണ് എല്ലാവർക്കും സിറ്റിലെ ഒഫീഷ്യൽസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗൻ ഫോർ അറ്റൻഡിങ് സെഷൻ കിഷോർ നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം